alizungumzia kusena na eh, swala moja kwamba eh, watu wanapokuwa wamemaliza kucheza ile ngoma ya kubwa mm. eti eh, wao ni sahihi kumuuliza mwanamke kwamba vipi umeenjoy ama kumuuliza eh, kama vile ame, amefika kwenye ile safari kuna uh, vi, vipi hapo ni, ni, ni sawa ama kuna namna mm. nyingine ya kumuuliza ili basi asi, asionekane kwamba amejibu ili kukumfurahisha mwanaume wa nimeweka bahati nzuri nimeweka video kwenye YouTube inayozunguzia mambo ambayo upasi kusema unapokuwa kitandani na moja kati ya vitu ambavyo mwanaume anapaswa asiseme anapokuwa anafanya mapenzi na mwanamke ni kumuuliza umefika kileleni au hujafika kileleni na kwa nini ni, ni, kwa nini ni hatari sana kuuliza swali kama hilo ni kwamba uwezekano wa kudanganywa ni mkubwa sana ukaamini kwamba uliyoambiwa ni la kweli sasa unachopaswa kufanya ni kujua mwanamke aliyefika kileleni yukoje na yule anayedanganya yukoje na kitabu kinaitwa sayansi ya mapenzi kina maelekezo hayo lakini vile vile nimeweka video kwenye YouTube na uzungumzie kitu hicho hicho kuna jambo la msingi sana uh, kufuno uh, uh, juzi ni kuna mwanamke ambaye alikuwa amefumaniwa na na na, 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 na mume wake kwamba anadanganya kwamba amefika kileleni kwa hiyo uh, kwa hiyo ndio ni swala la elimu ufahamu kwamba huyu mtu amesinzia au yuko vipi sasa mwanaume ambaye atashindwa kugundua kwamba mke wake amefika au hajafika anajiweka katika eneo la hatari sana kwa sababu kama mwanamke mara nyingi anakuwa hafiki kileleni uwezekano wa yeye kusaliti unakuwa ni mkubwa kwa ni mwajibu wa kila mmoja kuweza awe makini katika mahusiano yake mapenzi ajielimishe sawa ufundi na elimu ni kitu cha msingi sana ile ni jambo la msingi sawa sawa kutambua kwamba mtu ana njaa au hana njaa huyu ni ni mume wako lazima ufahamu kwamba na kipindi au lazima sasa atakuwa na njaa hajala kwa nipike chakula haraka kwa mambo kama hayo kwa sababu kwa hiyo ndio maana nazunguza mapenzi ya kweli ni pale ambapo mtu hasubiri kuombwa au kuambiwa yeye mwenyewe anajiongeza ni jambo la msingi sana